کہانی یا اس پہ ایک لکھا گیا یا اس نے خود بتایا ٹھیک ہے اپنے بارے میں کہ اس کو گاڑی وغیرہ چلانے کا بہت شوق تھا اور پھر ڈیڈ نے ایک دفعہ اس کو کہا مجھے وہ گاؤں تک لے جائے تو وہ اس کو بڑا شوق تھا اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے تو بس بہرحال وہ ان کی جو آپس میں ایگریمنٹ ہوئے جی فلاں جگہ مجھے اتارنا اس کے بعد اپنے گاڑی کے راج میں لے جانی ہے تو جب فادر اس کو واپس آیا تو وہ تھا نہیں ٹائم پہ آیا ہوا نہیں نہیں تھا بچے نے بتایا جی کہ میں تو دیکھنے چلا گیا لیکن فادر سے میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں جی میں تو گاڑی ٹھیک کرانے چلا گیا تھا جبکہ فادر نے اس کو بولا نہیں میں نے تو گیراج میں فون کیا وہ تو کہہ رہے تھے گاڑی دو گھنٹے سے نکلی ہوئی ہے تو اس طرح کا یہ سلسلہ آگے چلتا ہے بہرحال اس کو پڑھتے ہیں اور پھر یہ ہمارے سامنے آگے آ جائے گا کہتا جی کہ آئی گرو اپ ان دا ساؤتھ آف اسپین ان لٹل کمیونٹی کارڈ ایس ٹی پونا I was 16 when one morning my father told me I could drive him into a remote village called Mijas about 18 miles away on the condition that I take the car to be serviced at a nearby garage. Having just learned to drive and hardly ever having the opportunity to use the car, I readily accepted. I drove dad into Mijas and promised to pick him up at 4 p.m. then drove to a nearby garage and dropped off the car because I had a few hours to separate to spare. I decided to catch a couple of movies at a theater near the garage. However, I became so immersed in the film that I completely lost track of time. When the last movie had finished, I looked down at my watch. It was 6 o'clock. I was 2 hours late. He said that Spain in Spain, in a small area of the village, which was called Estipona, I was in my first place. سولہ سال کا تھا کہ جب ایک صبح میرے فادر نے مجھے بتایا کہ میں انہیں ایک دور دراز کے گاؤں مجاس لے جاؤں جو کہ یہاں سے اٹھارہ میل دور ہے اور اس شہر پر کہ گاڑی جو ہے وہ میں قریبی گراج میں سروس کے لیے لے کر جاؤں گا تو سروس وہاں پہ کراؤں گا گاڑی کی اور یہ جاننے کے بعد کہ میں نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے اور وہ مشکل ہی مجھے موقع ملتا تھا گاڑی ڈرائیو کرنے کا بڑی مطلب جلدی سے میں نے یہ آفر ان کی ایکسیپٹ کر لی اور پھر ان کو بجاس میں لے گیا اور پھر ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کو چار بجے وہاں سے پک کر لوں گا پھر ایک قریبی گراج میں لے گیا گاڑی کو اور پھر گاڑی کو وہاں پہ کھڑا کر دیا چونکہ میرے پاس کچھ ٹائم بچا ہوا تھا کچھ گھنٹے موجود تھے ایکسٹرا گھنٹے موجود تھے میں نے سوچا کہ چلو کہیں کوئی قریبی تھیٹر ہے گراج کے پاس وہاں سے موویز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں بہرحال کہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ ملوث ہو گیا اتنا زیادہ انعماق سے موویز دیکھنا شروع ہو گیا کہ مکمل طور پہ وقت کا مجھے احساس ہی نہ رہا جب آخری مووی جب ختم ہوئی تو میں نے نیچ اپنی گھڑی کی طرف دیکھا یہ چھ بجے کا ٹائم تھا اور میں دو گھنٹے لیٹ تھا آئی نیو ڈیڈ وڈ بی اینگری اف ہی فاؤنڈ آؤٹ آئی ہیڈ بن واچنگ موویز ہی وڈ Never let me drive again. I decided to tell him that the car needed some repairs and that they had taken longer than had been expected. I drove up to the place where we had planned to meet and saw Dad waiting patiently on the corner. I apologized for being late and told him that I'd come as quickly as I could, but the car had needed some major repairs. I'll never forget the look he gave me. I'm disappointed that you feel you have to lie to me, Jason. Uh, what do you mean? I'm telling the truth. Dad looked at me again when you did uh, when you did not show up. I called the garage to ask if there were any problems, and they told me that you had not yet picked up the car. So, so you see, I know there were no problems with the car. A rush of guilt. ran through me as I feebly confessed my trip to the movie theater and the reason, real reason for my tardiness. Dad listened intently as a sadness passed through him. I said, he said that I knew that Dad would know that 
कि मैं मूवीज देखता रहा तो उनको वो सब आएगा और कभी भी मुझे गाड़ी ड्राइव नहीं करने देंगे चुनाचे मैंने फैसला किया कि मैं उनको बताऊंगा कि कार को कुछ रिपेयर वगैरह की जरूरत थी एक्स्ट्रा रिपेयर की जरूरत थी तो इस वजह से वो वक्त से ज्यादा टाइम लग गया तो, तो खुद से ज्यादा वक्त लग गया फिर मैं उनको करीबी गाड़ी को एक करीबी जगह पे ले गया ड्राइव करके जहाँ हमारा प्लान था कि हम मिलेंगे और फिर मैंने देखा कि डैड जो एक कोने में खड़े बड़ी बेचैनी से सब्र से इंतजार कर रहे थे मैंने उनसे माजरत की कि मुझे देर हो गई है और मैंने उनको बताया कि शायद मैं जल्दी भी आ जाता लेकिन कार को कुछ मेजर रिपेयर्स की जरूरत थी तो इस वजह से मुझे देर हो गई तो मैं कभी भी उस उनके डैड के देखने के अंदाज को नहीं बोलूंगा भूलूंगा जिस अंदाज से उन्होंने मुझे देखा मुझे बड़ी मायूसी है कि तुम्हें ये महसूस करना पड़ा कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे जैसन आपका मतलब क्या है मैं तो सच बोल रहा हूँ डैड ने दोबारा मेरी तरफ देखा जब तुम आए नहीं तो मैंने गिराज वालों को फोन किया और पूछा कि क्या कोई मसले मसाइल तो नहीं थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी तक तुमने गाड़ी निकाली नहीं है ठीक है तो चना तुम देख सकते हो समझ सकते हो कि गाड़ी के साथ तो कोई मसले मसाइल नहीं थे गुनाह का एक एहसास कहता है कि मेरे जिसम के अंदर से एक लहर की तरह बन के दौड़ गया और बड़ी कमजोरी के साथ मैंने इस बात का इतराफ किया कि मैं मूवी थिएटर चला गया था और जो अपनी सुस्ती और कैली की असल वजह थी वो मैंने उनको बता दी डैड ने बड़े गौर से मेरी बात को सुना और जैसा और साथ ही एक गम की एक लहर उनके जिसम से दौड़ गई आई एम एंग्री नॉट विद यू बट विद माई सेल्फ यू सी आई रियलाइज that i have failed as a father if after all these years you feel that you have to lie to me i have failed because i have brought up a son who cannot even tell the truth to his own father i am going to walk home now and contemplate where i have gone wrong all these years but that it's 18 miles home 18 miles to home it's dark you can't walk home my protest my apologies and the rest of my utterances were useless i had let my father down and i was about to learn one of the most painful lessons of my life dad began walking along the dusty roads i quickly jumped in the car and followed behind hoping he would relent i uh, pleaded all the way telling him how sorry i was but he simply ignored me continuing and silently thoughtfully and painfully for 18 miles i drove behind him averaging about 5 miles per hour Seeing my father in so much physical and emotional pain uh, was the most distressing and painful experience that I have ever faced. However, it was also the most successful lesson I have never lied to him since. मुझे गुस्सा है लेकिन तुम पर नहीं मुझे अपने आप पर गुस्सा है तुम देख सकते हो मैं समझता हूं कि बतौर बाप के मैं उन तमाम सालों में नाकाम रहा हूं कि तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा और मैं नाकाम हो गया क्योंकि क्योंकि मैंने एक ऐसे बेटे की परवरिश की है जो हता कि अपने बाप से भी सच नहीं बोल सकता अब मैं घर जो है वो वॉक करके जा रहा हूं और सोचता हुआ जाऊ जाऊंगा कि कहा मुझसे गलती हुई इन तमाम सालों में लेकिन डैड अठारह मील दूर है घर अंधेरा भी है तो आप घर जो है वो वाक करके नहीं जा सकते मेरी जितने भी एहतजाजा थे महादरतें थी और जितने भी मेरे बयान थे वो सारे के सारे बेकार साबित हुए मैंने अपने बाप का सर नीचा कर दिया था और मैं जिंदगी का इंतहा तकलीफ दे किस्म का सबक जो है वो सीखने जा रहा था डैड ने गर्दारू सड़कों पर चलना शुरू कर दिया और मैंने तेजी से कार में छलांग लगाई और उनके पीछे पीछे गाड़ी चलानी शुरू कर दी और ये उम्मीद इस उम्मीद से कि शायद वो माफ कर देंगे और सारे रास्ते उनसे रिक्वेस्ट करता रहा इल्तजा करता रहा और बताता रहा था कि कितना मुझे दुख है इस बात का लेकिन सिंपली उन्होंने मेरी बात को रद्द कर दिया इग्नोर कर दिया और मुसलसल जो है खामोशी से चलते चले गए और सोचते हुए और तकलीफ दे अंदाज में 18 मील तक मैं उनके पीछे पीछे चलता गया और तकरीबन 5 मील पर आवर जो हम चले देखते हुए कि 
میرے فادر جو ہے اتنے زیادہ ذہنی اور جسمانی اور جذباتی درد کا شکار ہیں تکلیف کا شکار ہیں اور یہ انتہائی تکلیف دہ قسم کا اور دردناک قسم کا میرے لیے ایک ایسا تجربہ تھا کہ جس کا کبھی مجھے سامنا ہوا تھا بہرحال یہ انتہائی کامیاب ترین سبب بھی تھا تو میں نے کبھی بھی تب سے لے کے اب تک اپنے باپ سے جھوٹ نہیں بولا اب آتے ہیں نیکسٹ اس کے وکیبلری اور گرامر آئٹمس کی طرف کے اس میں کیا ہے جی کہتا ہے کہ فل ان دی بلینکس ود اپ آر ڈاؤن ٹو کنٹیمپلیٹ ٹو کمپلیٹ دیز سینٹینسز جی ہے جی اس میں تھوڑی سی ان سے کاؤنٹنگ مسٹیک ہوئی ہے ٹھیک ہے آئی ڈنٹ ہیئر وٹ یو سیٹ اسپیک اپ اچھا یہ پریدل وبز ہیں ان کے ساتھ آپ یہ ڈاؤن لگتا ہے کام ٹھیک ہے میک شیور ایوری تھنگ از یہ اس میں سیکنڈ والے تھرڈ والے میں ڈاؤن لگے گا پھر آگے فورتھ والے میں برنگ ڈاؤن لگے گا ففتھ والے میں سلو ڈاؤن لگے گا سکس والے میں کام ڈاؤن لگے گا ٹھیک ہے می اس میں اپ لگ جائے گا بیک اپ ہوتا ہے نا تو بیک نہیں اپ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیونتھ والے میں دا آرمی بلو اٹ ڈاؤن بلو ڈاؤن ہوتا ہے تو بلو سے بلو بلون بلو اٹ ڈاؤن سیکنڈ فارم سے یوز کیے ٹھیک ہے نمبر نائن گو اپ ٹو دیٹ پولیس اسٹیشن ٹھیک ہے گو اپ ہو جائے گا نمبر ٹین پہ سیل ڈاؤن ہو جائے گا نمبر الیون پہ بریک اپ ہو جائے گا نمبر ٹویلو پہ ہاسپٹل ناک ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے ناکنگ دا اولڈ ہاسپٹل ڈاؤن ٹھیک ہے تو نمبر تھرٹین پہ تھری آف دا اولڈسٹ ٹریز ور بلون اپ ہو جائے گا نمبر فورٹین پہ وانٹس ٹو سیٹ اپ آ جائے گا اب اس کے آگے چلتے ہیں جی کہتا ہے بی سیکشن میں کہتا ہے کہ کنسلٹ سم اتھینٹک سورسز ٹو فائنڈ دا میننگ آف دا ای ڈی ایم ریلیٹڈ ٹو ویدر اینڈ دین فل ان دی بلینکس ود دا کریکٹ ای ڈی ایم کہتا ہے کوئی اتھینٹک قسم کے سورسز جو ہے ان کو کنسلٹ کریں اور جو میننگس ہیں ویدر سے ریلیٹڈ ان کو جو ہے وہ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں اور پھر بلینکس کو کریکٹ ای ڈی ایم کے ساتھ فل کریں گے اچھا انڈر دا ویدر آتا ہے بالکل صحت یاب نہ ہونا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے رین آن سم ون اسپیرڈ ہوتا ہے پیالی ہاں پانی پھیر دینا منصوبوں کا پر پانی پھیر دینا کسی کے منصوبوں پر نمبر اس سے آگے آتا ہے ایوننگ ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ برے دنوں کے بعد اس کا مطلب ہوتا ہے اچھے دن بھی ضرور آتے ہیں ہیڈ ان دا کلاؤڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ غیر عملی منصوبے رکھنا اسٹامنٹی کا آپ کا مطلب ہوتا ہے ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دینا گیٹ ونڈ آف سم تھنگ کا مطلب ہوتا ہے اطلاع پانا اٹ نیور رینج بٹ اٹ پورس مصیبت یا خوشی کبھی اکیلی نہیں آتی انڈر دا انڈر اے کلاؤڈ مصیبت میں ہونا ہارٹ انڈر دا کالر ہوتا ہے غصے میں ہونا بلو ہارٹ اینڈ کولڈ کا مطلب ادھر ادھر کی ہانکنا ٹو بیٹ اباؤٹ دا بش بھی اس کو کہتے میک ہیوی ویدر آف سم تھنگ چیزوں کی سنگینی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اینی پورٹ ان اسٹام کا مطلب ہوتا ہے مشکل وقت میں کسی بھی ایسی چیز کا انتخاب کر لینا کہ جو سکون دے نمبر ون پہ کہتا ہے آئی اونلی ٹائٹ اس کار از نیو کار اینڈ ہی ونٹ کریزی ابھی میں نے اس کی گاڑی کو چھوا ہی تھا کہ وہ پاگل ہو گئے غصے سے ہی از اور پروٹیکٹو آف اٹ اینڈ میڈ آ ریئل اسٹام نے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ریئل یہ اسٹام نے ٹیکا پائے گا کہ وہ بہت زیادہ اور پروٹیکٹو ہے اس گاڑی کے حوالے سے جی ٹھیک ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے اس نے معمولی سی اس گاڑی ٹچ کرنے والی معمولی سی بات پہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا کرتی ہے اچھا باقی اسی طرح جی سیکنڈ والے میں انڈر کلاؤڈ آئے گا تھرڈ والے میں ہارٹ انڈر دی کالر آئے گا تھرڈ والے میں انڈر دی ویدر آئے گا فورتھ فورتھ والے میں انڈر دی ویدر آئے گا اور ففتھ والے میں اٹ نیور رینس بٹ اٹ پورس سکس والے میں بلوز ہارٹ اینڈ کولڈ آ جائے گا سیونتھ والے میں ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ آ جائے گا ایٹ والے میں اینی پورٹ ان اسٹام آ جائے گا اب اس کے آگے ہم چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں نمبر نائن پہ رین آن ہز پیرڈ آ جائے گا اور میڈ ہیوی ویدر آ جائے گا اس میں ٹینتھ والے میں اور الیونتھ والے میں گیٹ ونڈ آف اٹ کا آ جائے گا اور ٹویلتھ والے میں 
हैज हर हेड इन द क्लाउड आ जाएगा अच्छा इसके बाद क्या था ग्रामर में एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस एंड क्लासेस एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेजेस और क्लासेस क्या था आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट देयर काइंड मदर जजाल सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव हैं उनको आइडेंटिफाई करें उनकी पहचान करें और उनकी कौन सी किस्म यूज हुई है उसको बयान करें ठीक है तो यहां पे बिग के बारे में कहता है बिग जो है ये क्वालिटी वाला है ठीक है एडजेक्टिव है यहां पे कहता है सम जो है ये भी ये क्वालिटी वाला एडजेक्टिव है नंबर ये थ्री पे कहता है फुलिश क्या है जी ये क्वालिटी वाला फुलिश होना क्वालिटी ठीक है इसी तरह लिटिल वाला जो है ये लिटिल क्वांटिटी वाला होगा जी ये बिल्कुल क्वांटिटी वाला है और इसके बाद आगे नंबर 5 पे कहता है जी कि ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ ऑल जो है ये क्वांटिटी वाला है इसी तरह यहां पे सफिशिएंट जो है ये भी क्वांटिटी वाला है 5 नंबर वाला एडजेक्टिव है और सेवरल जो है यहां पे वो पूछ रहा है सेवरल जो है ये भी नंबर वाला है और इस तरह फर्स्ट जो है ये भी नंबर वाला एडजेक्टिव है और नंबर 10 पे जो है वो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है एवरेज जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है इसके बाद हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट में हां बिल्कुल वही है 11 नंबर में जो है नीदर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आता है दो आ जाता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अब यहां पे कहता है बी पार्ट में डिटरमिन व्हिच फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव बेस्ट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एडजेक्टिव की भी फॉर्म होती है ठीक डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है ठीक है तो ये कौन सी वाली फॉर्म लगेगी तो ये हमने बताना है हर हाईएस्ट स्कोर एट ब्लोइंग हर बॉलिंग वाज 200 ठीक है जी तो यहां पे हाईएस्ट लगेगा नंबर 2 पे जी इट गोस विदाउट सेइंग दैट नासिर्स हैंड वाज लार्जर देन जहां भी देन आएगा वहां पे से जो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वो आएगी ठीक है अच्छा जी इसके बाद महीन वाज फिर भी देन आ रहा है यहां भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी जी ठीक है बेटर आ जाएगा नंबर 4 पे दिस ट्यूब ऑफ वाटर इज डेफिनेटली क्लियरर आ जाएगा देन आ गया तो कंपैरेटिव डिग्री लगेगी ये भी देन आ गया कंपैरेटिव डिग्री लगेगी कूलर और फिर यहां पे भी कंपेयर टू नी नारियस कैट्स माइनस हार्डली दी स्लिमर ये भी कंपैरिजन आ गया तो फिर यहां पे स्लिमर आ जाएगा सेकंड डिग्री लग जाएगी एडजेक्टिव की अब आगे चलते हैं जी 1 मिनट 1 मिनट हां यहां से चलते हैं कंप्रिहेंशन में क्वेश्चन आंसर को देखते हैं ठीक है ये कोशिश करते हैं जरा बड़ा करके आपसे बात करें कहते हैं राइट दी सेंट्रल आईडिया फॉर लॉन्ग वर्क होम क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं एक्सरसाइज के तो इसको हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग वॉक होम बेसिकली पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप वाला ऐसे जो हमें ये बताता है कि हमें कभी भी अपने वालिदैन से झूठ नहीं बोलना चाहिए आ, इससे उन्हें बड़ी तकलीफ होती है पेरेंट्स जो है वो अपना वक्त अपने रिसोर्सेज जराए और अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको कुर्बान कर देते हैं हमें हमारी परवरिश करने के लिए और हमें उनके साथ वफादार और सिंसियर होना चाहिए मुखलिस होना चाहिए नंबर 2 पे कहता है एनालाइज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट एंड टेल व्हाट पैटर्न हैज बीन यूज्ड पैराग्राफ की जो ऑर्गेनाइजेशन का जो पैटर्न है उसका जरा तजिया करें और बताएं कि कौन सा वाला पैटर्न यहां पे इस्तेमाल हुआ है जी पैराग्राफ्स का तो एक मिनट जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन जी जस्ट होल्ड ऑन अच्छा ये इसमें एक मिनट रिलेशनशिप अच्छा उस क्वेश्चन को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं फिर ये वाला कर लेते हैं बाद में देखते हैं कि वो क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता अवेलेबल है ठीक है कहते व्हाट वाज द मोस्ट डिस्ट्रेसिंग एंड पेनफुल एक्सपीरियंस फॉर जैसन जैसन के लिए कौन सा वाला इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक किस्म का तजुर्बा था तो इंतहाई डिस्ट्रेसिंग किस्म का या पेनफुल जो एक्सपीरियंस था इसके लिए जैसन के लिए वो यही था कि क्योंकि जैसन की जिंदगी 
क्योंकि जैसन की जिंदगी की वजह से उसका बाप जो है वो उस पर एतराज था उसके बाप ने उस पर एतराज किया था और उसने फैसला किया था अठारह मील तक वापस जाने का पैदल जाने का जैसन ने मदद भी की थी और इल्तजा भी की थी लेकिन उसके बाप ने उस सब जितने भी उसके बयान थे उनको इग्नोर कर दिया और उसके फादर की जो इमोशनल और फिजिकल कंडीशन थी वो इंतहाई तकलीफ दे थी और पेनफुल थी एक्सपीरियंस था उसके लिए यहाँ पे फिजिकल कंडीशन लिखना था ठीक है ये ठीक कर लेना आपने ठीक है अच्छा जी अब कहता है कि वट पॉइंट ऑफ व्यू हैज बिन चोजन बाई द राइटर डज इट सूट द राइटर पर्पज डेमोस्ट्रेट इट विद रेफरेंस टू दी नेक्स्ट टेक्स ऑफ द लेसन जो राइटर है उसने बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चूज किया है कि एक आइडिया जो है कन्वे कर सके कि किस तरह जो है वो अच्छा लेसन अपने बच्चों को आप दे सकते हैं हाँ ये मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनासिब है देखा चूंकि राइटर ने जो है वो इसको एक बड़े महदब अंदाज में और बड़े सोचे समझे अंदाज में उसने हमें कन्वे किया है और मेरे ख्याल में जो जैसन का बाप है वो अपने बेटे को एक बड़ा वैल्यूएबल किस्म का लेसन जो है वो टीच करता है अपने इस एक्सपेरिमेंट से तजर्बे से और जैसन के झूठ के बाद उसका बाप जो है उसने फैसला किया कि 18 मील तक जो है वो वापस घर जाएगा ये इसके बाप की जो इमोशनल और फिजिकल पेन था वो इंतहाई पेनफुल एक्सपीरियंस था जैसन के लिए और ये बड़ा तकलीफ दे किस्म का तबाकुन किस्म का लेसन था उसकी जिंदगी में जो जिसका कभी उसको सामना हुआ था नंबर फाइव पे देखते हैं वाई डिड जैसन फादर रिफ्यूज टू सिट इन अ कार एंड डिसाइडेड टू वॉक द एटीन किलोमीटर वॉज हिजन जस्टिफाइड जैसन के बाप ने गाड़ी में बैठने से क्यों इनकार कर दिया और क्यों उसने फैसला किया कि अठारह किलोमीटर पैदल चलेगा क्या इस ये कोई आप इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि ऐसा ही डिसीजन था जैस के बाद ने बाप ने जो फैसला किया था कि अठारह मील जो है वो घर वापस जाना है पैदल क्योंकि वो इतना ज्यादा मायूस हो चुका था जैसन की झूठ से उसने अपने आप को जो है वो जिम्मेदार करार दिया इस बात का और फिर सोचा अपने आप को गुनागार महसूस किया चुनाते उसने फैसला किया कि वो सोचना चाहता है गौर करना चाहता है ठीक है और ये कि उसने अपने बाप को डिस्टर्ब किया है और फिर उसने अपने आप को इस का जिम्मेदार ठहराया इल्जाम दिया अपने आप को बाप ने अपने आप को जिम्मेदार कराया एहसास दिए आप ये कह देंगे इल्जाम दिए खुद को कि मेरे बेटे ने मेरी वजह से झूठ बोला है मेरी परवरिश में कोई कमी रहेगी और इस तरह उसका जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था नंबर सिक्स पे वाई बाज जैसन फादर सो एंग्री विद हिम सेल्फ फादर देन हिस्स सन जैसन का बाप जो अपने आप से क्यों गुस्से में था बजाय कि ये कि वो अपने बेटे से गुस्से में होता जैसन ने चूंकि अपने बाप से झूठ बोला था कि लेट होने के वाले से लेकिन उसका बाप जो वो पहले से ही जान चुका था उसकी इस हकीकत के बारे में जैसन के झूठ ने जो है उसको इतना ज्यादा मायूस कर दिया था कि उसने कहा था कि वो अपने आप से गुस्से में बल्कि जैसन से गुस्से में नहीं है फिर वो अपने आप को इस चीज़ का जिम्मेदार बता रहा था जैसन के रवैये का जिम्मेदार बता रहा था जैसन के फादर ने अपने आप को अपने आ, आप, आप ये कह देंगे तखमीना लगाया अपना ठीक है इस नाकामी का कि वो अपने बेटे का एक पुख्ता किरदार जो है वो नहीं बना सके चुनाचे इस तरह जो है वो उसने अपने आप को इल्जाम दिया कि बतौर बाप के वो जो है अपने बेटे को की परविश करने में नाकाम रहा है जी सीधा सीधा उसने खुद को इल्जाम दे दिया आप कैसा महसूस करते हैं उसकी जो पर्सनल जो उसने नरेटिव है बयान दिया है ठीक है और उसने आप ये कहते हैं रवायत की है ये कहानी तो कहता है कि मैं महसूस करता हूँ कि जैसे उसके बाप जो है वो अपने बेटे को एक बड़ा वेल्यूबल किस्म का लेसन जो है इस तजर्बे से देता है जैसन की झूठ के बाद उसके बाप ने फैसला किया कि अठारह मील दूर वापस घर जो है पैदल जाएगा और जैसन जो है वो मदरस करता रहा और इल्तजा करता रहा अपने बाप से को लेकिन उसके बाप ने जो जितने भी उसके बयान थे उनको इग्नोर कर दिया उसके बाप की जो इमोशनल और फिजिकल जो पेन था ये इंतहाई तकलीफ दे और पेनफुल एक्सपीरियंस था जैसन के लिए 
और इंतहाई तबाहन किस्म का लेसन था उसकी जिंदगी के लिए जो जिसका कभी उसने सामना किया था नंबर एट पे कहता है एनालाइज जैसन रिलेशनशिप विद फादर वाज जैसन अ गुड सन जैसन की रिलेशनशिप उसके बाप से के हवाले से एनालाइज करें उसका तजिया करें क्या जैसन एक अच्छा लड़का था जैसन ने कहा कि उसने कोई बड़ा एक कीमती किस्म का की चीज सीखी है इस तजर्बे से और इसके अलावा और ये सीखा है कि कभी भी उसने झूठ नहीं बोलना और जितनी भी फिजिकल और इमोशनल पेन है वो उसको बर्दाश्त करता है ठीक है अपने बाप की और अपने ही दिल में महसूस करता है और वो इतराफ करता है अपने गुनाह का लेकिन वो एहतजाज भी करता है उसके जितने भी एहतजाजात थे उसकी माफियाँ थी और उसके जितने भी बयान थे वो बेकार साबित हुए वो महसूस करता है और सीखता है कि आ, उसके दिल को जो चुभन हुई है ये इंतहाई तकलीफ दह किस्म की थी और बड़ी पेनफुल किस्म की चीज़ थी दर हकीकत वो अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसे पता चलता है कि ये इंतहाई तकलीफ दह किस्म की बात है इस तरह अपने बाप को जो है पेन में देखना तकलीफ में देखना और ये उसको बड़ा आ, जो है वो बेचैन कर देता है और वो कम्फर्टेबल फील नहीं करता किसी भी बच्चे के लिए अपने बाप को इतनी ज़्यादा जिसमानी और आप ये कह दें कि जज्बाती तकलीफ में देखना और उसको जब पैसा चल जाए कि उसकी गलती की वजह से है तो बड़ा तकलीफ दे होता है उसके लिए और पेनफुल होता है करेक्टर और पर्सनैलिटी ऑफ जैसन जो है वो उसके फादर की जो उस, उसको ज़रा वैल्यूएट करें उसका मायना करें ठीक है और कंपेयर और कंट्रास्ट करें अपने डैड के साथ पर्सनैलिटी के साथ इसको जी ठीक है तो कहता है जी कि जैसन का बाप जो है बहुत अच्छा आदमी है वो अपने अल्फाज का इंसान बंदा है जी अपने अल्फाज पे कायम रहता है और वो अपनी जो फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी बाखबर है वो झूठ को पसंद नहीं करता वो बिल्कुल सीधा सा बंदा है बड़ा हिम्मत वाला है क्योंकि इतना लंबा सफ़र जो है वो घर तक बड़ा मुश्किल कदम था कहता है कि माई डैड मेरा डैड भी जो है वो बहुत अच्छा है और बहुत सच्ची शख्सियत वाला है और उसने हमेशा जो है मुझे सच बोलने की तलकीन की है किसी भी सूरत में और किसी भी कीमत पर चाहे आपको सख्ती महसूस करनी पड़े या जिंदगी में तकलीफ और ये वो हमेशा वही करता जो वो कहता जी ठीक है और इसके साथ ही इसको ख़त्म करते हैं इससे पहले मैं देखता हूँ जी क्वेश्चन नंबर टू मैंने आपसे डिस्कस करना था लेकिन अभी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं जी कहाँ पे है एक मिनट दस तो मिनट एंड आई विल सी विच पेज क्वेश्चन नंबर टू इज अवेलेबल क्वेश्चन नंबर टू तो बहुत मेरा आप लोगों ने इस तरह करना है कि इसको अच्छे तरीके से समझना है बार बार सुनना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मुसलसल मिलते रहे ठीक है जी और ठीक है कोई मसला ना हो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू कहाँ पे है और इसका बीच में से मिस हो गया है प्रॉब्लम चल गया जी कोई समझ नहीं आ रहा बल एनी वे छोड़ेंगे नहीं कोई भी क्वेश्चन है तो उसको छोड़ तो नहीं सकते ना उसको तो हमने करना ही करना है ठीक है एनी वे इसको देखते हैं ये किधर है किधर नहीं है इसमें तो नहीं लेट मी सी इन समर्स जैसन वाला जैसन वाला क्वेश्चन देखते हैं इसको डिस्कस करना है हमने बहरहाल अब लोग इसको बार बार रिपीट करें अच्छे तरीके से तैयार करें लिख कर इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम पेश ना आए ठीक है जी आपके लिए मसाइल ना हो क्वेश्चन नंबर टू को हमने डिस्कस करना है 157 फिफ्टी सेवन होना लकी चेक ये बुक को स्टडी करते हैं देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर टू है क्या मसला हो गया जी प्रॉब्लम क्या हो गई किसे मिस हो गया मुझसे ठीक है अच्छा जी ये कहता है जी जितने भी पैराग्राफ्स हैं इसमें वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो अरेंज किए गए हैं ठीक है उनके तरह मैं आपके सामने अपलोड कर देता हूँ
इससे पहले कि आप जो है वो इसको बंद करें या इसको खत्म करें हमने इसको इसके सामने जो अपलोड करते हैं तो लेट मी सी होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन मैं क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आपके सामने लेके आना सर ये है जी क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू आइडिया देना था आपको ठीक है इसको डिस्कस करना था आपसे क्वेश्चन नंबर टू ये है जी क्वेश्चन नंबर टू जस्ट अ मिनट लेट मी अपलोड इट क्वेश्चन नंबर टू के नोट्स थे मेरे पास आई वॉज हैविंग द नोट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर टू एनी वे बहरल आपने इसके जो ग्रामर आइटम्स हैं इस पर ज़रा आपने गौर करते रहना है अच्छे तरीके से अच्छे से गौर करना है समझना है इसको ठीक है ताकि आपके लिए मसाइल ना हो बहरहाल कोई भी क्वेश्चन है आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वैसे तो मेरा मूड है कि कमेंट सेक्शन बिल्कुल ही क्लोज कर दिया जाए ठीक है लेकिन इन केस के कोई ऐसा कोई इशू नहीं आता तो मैं कमेंट सेक्शन को ओपन रखूंगा आप लोगों के लिए ठीक है ताकि आपको किसी किसी के लिए मसाइल पेश ना आए ना लेट मी होल्ड ऑन लेट मी सी मैंने क्वेश्चन नंबर टू यहाँ से उठाना है सामने आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर टू वेर आर यू अपलोडिंग Not coming, or coming. एक मिनट धनियाल अच्छा बहरल ऐसे ही आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर टू के बारे में कि उसके क्या अंदाज है थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको ठीक है अभी ये कोई नेट प्रॉब्लम कर रहा है ठीक है मैं इसको अपलोड करना चाह रहा था आपके लिए आई वॉन्ट टू अपलोड इट बट द प्रॉब्लम इज दैट नेट स्पीड इज स्लो डेट विच आई एम अनएबल टू अपलोड द क्वेश्चन नंबर टू बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी आप जरा गौर कर लें इसको नोट कर लें राइट कर लें ठीक है तो कहता जी कि ये क्वेश्चन नंबर टू में जी इसमें नहीं 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 ये ऐसा नहीं है जी इसमें थर्बर वाला आ गया यूनिवर्सिटीज पैदल घर सफर घर तक ही तो तवील पैदल सफर वाला जी आ जाता है इसको हम देखने जी कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर टू में कहते हैं एनालाइज द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट एंड टेल व्हाट पैटर्न हैज बीन यूज्ड कि जो पैराग्राफ की जो ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न है इसको इसको तजिया करें टेक्स्ट की पैराग्राफ टेक्स्ट के जो पैराग्राफ है इनकी ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न का तजिया करें बताएं कि कौन सा पैटर्न इसमें इस्तेमाल हुआ है ठीक है ये हमारे सामने आ गया देखते हैं ये डाउनलोड होता है यानी यहाँ यहीं से आपको ये पढ़ा देते हैं ठीक है होल्ड ऑन इसको कर लेते हैं डाउनलोड इधर यहाँ पर ताकि कोई इश्यूज ना हो ठीक है तो वन टू कर देते हैं पेज इसको ठीक है जी एक मिनट जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट अच्छा जी एक मिनट एक मिनट ट्वेल्व नंबर पे जी जी ठीक है अच्छा इसमें कहता है कि जितने भी पैराग्राफ हैं इसमें कहानी के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ठीक है एक आप ये कहेंगे एक तरतीब में तारीखी अंदाज से जो है वो आप इनको तरतीब दिया गया क्रोनोलॉजिकल स्टोरी जो है एक ऐसा सफ़र होता है कि जो वक्त से के साथ जो है वो किया जाता है इसके जो इवेंट्स होते हैं एक वक्त के मुताबिक इनको तरतीब दिया जाता है चुनाचे 
इसकी बिगिनिंग है मिडिल है और एंड है और कहानी में है लॉन्ग वॉक होम जो है वो उसमें वो दर्ज जैल आर्डर जो है वो तरतीब जो है दी गई है जिसमें पैराग्राफ जो है वो अरेंज किए गए हैं जैसे अपने बाप को टाउन में ड्राइव करके लेके जाता है उसको उतारता है वहाँ पे फिर जो है वो गाड़ी को गिराज में सर्विस के लिए वो खड़ा कर देता है फिर वो मूवी थिएटर में चला जाता है उसने सोचा समझा कि ये छः बजे का टाइम है और उसका बाप जो है वो उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं फिर उसने गाड़ी को निकाला और गिराज से और फिर वापस चला गया अपने बाप को उठाने के लिए और गाड़ी में बिठाने के लिए और उसने अपने बाप को से झूठ बोला फिर उसने बाप से जो है पालोजाइज आप ये कहते मादरत भी की लेट होने की और वो समझ गया कि उसका बाप जानता था कि वो झूठ बोल रहे और फिर उसने उसको कायल करने की कोशिश की बाप को कि गाड़ी में बैठ जाए लेकिन जब उसका बाप नहीं बैठा तो अठारह मील उसने दो चलने की आ, ये कह दी ठान ली पैदल चलने की तो फिर वो भी अपने बाप के पीछे पीछे चला गया जी ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर टू ठीक है टाइम फिर मिलेंगे